শিক্ষাবর্ষে সকল সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে বারিপুর সাকসেস স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমরা আজকে দিনের আলোচনা শুরু করছি আজকে দিনে আমরা চুম্বক সম্বন্ধে তোমাদের কিছু পড়াবো এবং এখান থেকে কিছু জরুরি প্রশ্ন দিয়ে দেবো যেটা তোমাদের আসন্ন সেকেন্ড ইউনিট পরীক্ষার জন্য প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট এর আগে আমরা পার্ট ওয়ানে কি বেশ কিছু জিনিস পড়িয়েছি যারা যারা এখনও দেখনি তাদেরকে বলবো ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকে নিয়ে দেখে নিতে পারো তাহলে দেরি করবো না আমাদের আজকে অধ্যায় শুরু করি আজকে দিনে আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে চৌম্বক দৈর্ঘ্য কাকে বলে চৌম্বক দৈর্ঘ্য হচ্ছে চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যবর্তী সরল রৈখিক দূরত্বকে চৌম্বক দৈর্ঘ্য বলে দেখো তোমরা দেখতেই পারছ এই যে সবুজ রঙের যে দাগটা রয়েছে এন থেকে এস অবধি যে দাগটা চলে গেছে এই পুরো জায়গাটাকে বলবো আমরা চৌম্বক দৈর্ঘ্য এবারে চুম্বকের চৌম্বক দৈর্ঘ্য ও জ্যামিতিক দৈর্ঘ্যের অনুপাত কত জেনে রাখো চৌম্বকের দৈর্ঘ্য সবসময় চুম্বকের জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য থেকে কিছুটা ছোট হয় কিছুটা ছোট হয় চুম্বকের চৌম্বক দৈর্ঘ্য সমান শূন্য দশমিক আট ছয় গুণ চুম্বকের জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য এই সংক্রান্ত কয়েকটা অঙ্ক আছে আমরা এই অ্যাপিসোডেই দেখাবো শেষের দিকে প্রশ্ন উত্তরের সময় আমরা অঙ্কগুলো দেখিয়েছি সুতরাং ভিডিওটা পুরোটা দেখবে না হলে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে না নাহলে এমন কোনো প্রশ্ন মিস করে যাবে যেটা তোমাদের পরীক্ষায় আসবে এরকম কোনো পরীক্ষা প্রশ্ন যেন মিস না হয় এটা আমরা তোমাদের কাছে আশা করব আমরা পরের প্রশ্ন যাচ্ছি আমাদের এবারে প্রশ্ন হচ্ছে চৌম্বক আবেশ বলতে কি বোঝো এই প্রশ্নটা কিন্তু এবছর তোমাদের পরীক্ষার জন্য প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট দেখো বলছে কোনো চৌম্বক পদার্থকে একটি শক্তিশালী চুম্বকের কাছে আনলে চৌম্বক পদার্থ কি ধরো একটা লোহার পেরেক এটাকে তুমি যদি একটা চুম্বকের কাছে নিয়ে আসো আনলে তার সংস্পর্শে চৌম্বক পদার্থটি সাময়িক সময়ের জন্য চুম্বক কেন সাময়িক সময় যখন তুমি চুম্বকটাকে সরিয়ে দেবে তখন কিন্তু ও যে একটা চুম্বক তত্ত্ব তৈরি হয়েছিল সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে সেই জন্য বলছে সাময়িক সময়ের জন্য চুম্বকে পরিণত হয় এই ঘটনাটিকে চুম্বক আবেশ বলে চুম্বকটিকে সরিয়ে নিলে চুম্বক পদার্থের চুম্বকত্বটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে সেটা আমরা তোমাকে এই চিত্রে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি এবারের প্রশ্ন হচ্ছে চুম্বকত্বকে পদার্থের ভৌত ধর্ম বলা হয় কেন কোনো চৌম্বক পদার্থকে সহজেই ঘর্ষণের মাধ্যমে বা তড়িৎ প্রবাহ চালনা করে চুম্বকে পরিণত করা যায় এইভাবে তাপ প্রয়োগ বা আঘাতের ফলে সেই চৌম্বক পদার্থকে বিচুম্বকিত করা যায় এর জন্যে পদার্থের ভর আকার আয়তন এবং বর্ণ মানে কীরকম রং এর কোনো পরিবর্তন হয় না সেই জন্যে চুম্বকত্বকে পদার্থের ভৌত ধর্ম বলা হয় প্রশ্নগুলো খুব ভালো করে তোমরা একটু দেখে লিখে নেবে প্রয়োজন পড়লে খাতায় এবারে প্রশ্ন চুম্বক দণ্ডের আকর্ষণ ক্ষমতা কোথায় সব থেকে বেশি চুম্বক দণ্ড একটা সোজা যদি চুম্বক দণ্ড থাকে তাহলে তার আকর্ষণ ক্ষমতা কোথায় সব থেকে বেশি হবে তার দুই প্রান্তে পরের প্রশ্ন চুম্বকের চৌম্বক জ্যামিতিক চৌম্বক দৈর্ঘ্য ও জ্যামিতিক দৈর্ঘ্যের অনুপাত কত চৌম্বক দৈর্ঘ্য ও জ্যামিতিক দৈর্ঘ্যের অনুপাত কত হবে শূন্য দশমিক আট ছয় পরের প্রশ্ন চুম্বক আকর্ষণের পূর্বে যে ঘটনাটি ঘটায় সেটি কি একটু আগে আমি তোমাদের বলে দিয়েছি চুম্বক আকর্ষণের পূর্বে যে ঘটনাটি ঘটায় সেটা হচ্ছে আবেশ প্রথমে আবেশ তারপর আকর্ষণ কেমন পরে প্রশ্ন যাচ্ছি এবারে প্রশ্ন হচ্ছে চৌম্বক পদার্থ কাকে বলে দেখো চুম্বক যে যে পদার্থকে আকর্ষণ করে তাদের চৌম্বক পদার্থ বলে দুটি চৌম্বক পদার্থের নাম বলো লোহা হতে পারে নিকেল হতে পারে কোবাল্ট হতে পারে তিনটে বললাম যে কোনো দুটো তোমরা বলবে চুম্বকের ইংরেজি নাম ম্যাগনেট হলো কেন আগের দিন আমরা তোমাকে এটা বলে দিয়েছিলাম আরেকবার বলে দিচ্ছি ম্যাগনেশিয়া নামক অঞ্চল এক ধরনের পাথর পাওয়া যায় এবং যেগুলো লোহাকে আকর্ষণ করে চুম্বকের আর এক নাম ম্যাগনেট হওয়ার কারণ হচ্ছে যেহেতু ম্যাগনেশিয়া অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছিল সেই জন্য আর এক নাম ম্যাগনেট পরের প্রশ্ন দেখো চুম্বকের দিক নির্দেশক ধর্ম কাকে বলে স্বাধীনভাবে ভাসমান বা ঝুলন্ত চুম্বকের সর্বদা উত্তর দক্ষিণ মুখ করে থাকার ধর্মকেই চুম্বকের দিক নির্দেশক ধর্ম বলে এর আগের দিনেও আমরা তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি যে একটা চুম্বককে যদি স্বাধীনভাবে ঝুলতে দেওয়া হয় তাহলে সেটা উত্তর দক্ষিণ মুখ করে থাকে আর এটাই হচ্ছে চুম্বকের দিক নির্দেশক ধর্ম চলো আমরা পরের প্রশ্ন যাচ্ছি এবারে প্রশ্ন হচ্ছে চুম্বকের যে জায়গার আকর্ষণ ক্ষমতা সব থেকে কম তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় উদাসীন অঞ্চল যেখানে তার আকর্ষণ ক্ষমতা সব থেকে কম এবারে প্রশ্ন একটি দণ্ড চুম্বককে 
আঘাত করলে বা উত্তপ্ত করলে চৌম্বক শক্তির কি পরিবর্তন ঘটে একটি চুম্বককে আঘাত করলে বা উত্তপ্ত করলে তার চৌম্বক শক্তি কমে যায় পরের প্রশ্ন চৌম্বক ক্ষেত্র কাকে বলে কোন চুম্বকের চতুর্দিকে যে স্থান জুড়ে চুম্বকটি আকর্ষণ বা বিকর্ষণের কাজ করে তাকে ওই চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্র বলে চুম্বকের কোন ধর্মের সাহায্যে চুম্বককে শনাক্ত করা যায় প্রশ্নটা খুবই জরুরি খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন চুম্বকের বিকর্ষণ ধর্মের সাহায্যে চুম্বককে শনাক্ত করা যায় কোনো আকর্ষণ ধর্মের মাধ্যমে কিন্তু শনাক্ত করা যায় না বা আকর্ষণ বা বিকর্ষণ দুটোর মাধ্যমে শনাক্ত করা যায় না শুধুমাত্র বিকর্ষণের মাধ্যমেই শনাক্ত করা যায় পরের প্রশ্ন একটা চুম্বকে চুম্বককে যদি সমান পাঁচ টুকরো করা যায় তাহলে তার কটা মেরু হবে আমরা জানি যে একটা চুম্বকের দুটো মেরু একটা উত্তর মেরু একটা দক্ষিণ মেরু এই চুম চুম্বকটাকে যদি পাঁচটা ছোট ছোট পার্টে আমরা ভেঙে দিই তাহলে কিন্তু প্রত্যেকেরই একটা করে আলাদা উত্তর মেরু আর একটা করে দক্ষিণ মেরু তৈরি হবে তাহলে পাঁচটা যদি ভাগে ভাগ ভাগ করে দিই তাহলে প্রত্যেকে যদি দুটো করে মেরু হয় তাহলে টোটাল মেরু হবে পাঁচ দুগুণে দশ দশটা মেরু তৈরি হবে আমরা পরের প্রশ্ন দিকে যাচ্ছি আমাদের এবারে প্রশ্ন হচ্ছে একটি চুম্বকের জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য সাত সেমি চুম্বকের চৌম্বক দৈর্ঘ্য কত ভালো করে লক্ষ্য করবে এখানে অঙ্কটা আমরা জানি যে চুম্বকের চৌম্বক দৈর্ঘ্য সমান চুম্বকের জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য গুণ শূন্য দশমিক আট ছয় তাহলে চৌম্বক দৈর্ঘ্য চৌম্বক দৈর্ঘ্য সমান কত হবে এখানে দিয়েছে জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য সাত তাহলে সাত গুণ শূন্য দশমিক আট ছয় সেমি সমান সমান দুটোকে গুণ করলে হবে ছয় দশমিক শূন্য দুই সেমি তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কিন্তু তোমাকে এরকমভাবেই বার করতে হবে আবার একবার বলে দিচ্ছি চৌম্বক দৈর্ঘ্য সমান চুম্বকের জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য গুণ শূন্য দশমিক আট ছয় এবারে যদি চৌম্বকের জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য চায় তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমাকে ভাগ করতে হবে এগুলো তো তোমরা বোঝোই ঠিক আমরা এই পরের অঙ্কটা একটা দেখছি পরের অঙ্ক দেখলে আমরা বুঝতে পারব একটি চুম্বকের চৌম্বক দৈর্ঘ্য আট দশমিক পাঁচ সেমি এখানে কিন্তু চৌম্বক দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে চৌম্বক দৈর্ঘ্য কিন্তু চায়নি চুম্বকের জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য কত তাহলে কি চেয়েছে চুম চৌম্বকের জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য তাহলে জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য বার করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আমরা জানি যে চুম্বকের দৈর্ঘ্য সমান চুম্বকটির জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য গুণ শূন্য দশমিক আট ছয় আর তাহলে জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য সমান কি হবে জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য সমান হবে আট দশমিক পাঁচ বাই শূন্য দশমিক আট ছয় সমান নয় দশমিক ডবল আট এটাকে তুমি ভাগ করলে অবশ্যই পাবে নয় দশমিক ডবল আট সেমি তাহলে কি বুঝতে পারছো যে কিভাবে তোমরা চুম্বকের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য বার করবে আর কিভাবে তোমরা জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে চৌম্বক দৈর্ঘ্য বার করবে এরকম প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় একটা অবশ্যই এবছর আসার সম্ভাবনা রয়েছে এটা ছিল আজকের দিনের মতো আমাদের শেষ প্রশ্ন সামনের প্রশ্ন আমরা তড়িৎ চুম্বক নিয়ে আলোচনা করব যারা যারা এর আগের পার্ট দেখেনি তাদেরকে বলবো ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সের লিঙ্ক আছে অবশ্যই দেখে নিতে ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবে তাহলে এই ধরনের বেশি থেকে বেশি ভিডিও আমরা তোমাদের জন্য করব আজকের জন্য এতটাই